அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் இன்றைய தினம் இந்த சமன்பாடுகளை பார்க்கும் பொழுது ஏதோ கணிதத்தில் மிகப்பெரிய விடயங்களை கற்றுக்கொள்ளப் போகின்றோம் என்று நினைக்கின்ற உங்களுக்கு ஆச்சரியமான ஒரு விடயம் இருக்கின்றது ஆம் வர்க்கத்தை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் வர்க்கமா வர்க்கத்துக்கும் இவ்வளவு மிகப்பெரிய சமன்பாடுகளுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கின்றது என்று உங்களுக்கு ஆச்சரியமான ஒரு கேள்வி இருக்கும் கணிதத்தில் விஞ்ஞானிகள் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய கண்டுபிடிப்புகள் தான் சமன்பாடுகள் அப்படிப்பட்ட சமன்பாடுகள் தான் இந்த வர்க்கத்தை பயன்படுத்தி வர இருக்கின்ற சமன்பாடுகளாக இருக்கின்றது இன்று இதிலும் வர்க்கம் என்றால் என்ன அது எவ்வாறு உருவாகியது இதற்காக அதை பயன்படுத்துகின்றார்கள் போன்ற கேள்விகளுக்கு பதிலாக இந்த வீடியோ காணொலி காணொலி காட்சிகள் அமைய இருக்கின்றது வர்க்கம் என்றால் தமிழர்களுக்கு மிகவும் வரப்பிரசாதமான ஒரு விடயம் என்னவென்றால் தமிழ் மொழியில் ஒவ்வொன்றுக்கும் இருக்கின்ற பெயர்களை வைத்துக் கொண்டே அதனுடைய இயல்புகளை இலகுவாக கூறிவிட முடியும் தமிழில் வர்க்கத்துடைய பெயர் சதுர எண் என்று கூறப்படுகின்றது இந்த சதுர எண் என்பதை வைத்துக் கொண்டே வர்க்கம் என்றால் என்ன என்று இலகுவாக கூறிவிட முடியும் வர்க்கம் என்றால் ஒரு சதுரத்தின் பரப்பளவை குறிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற இலக்கமாக இருக்கின்றது எப்படி என்றால் ஒரு சதுரத்தின் ஒரு பகுதியின் நீளம் நீளமும் அகலமும் சமனாக இருந்தால்தான் சதுரம் ஒரு பகுதியின் நீளம் இரண்டு சென்டிமீட்டராக இருந்தால் அந்த சதுரத்தின் பரப்பளவு எவ்வாறு இருக்கும் என்றால் இரண்டின் வர்க்கமாக இருக்கும் இரண்டை இரண்டால் பெருக்கும் பொழுது வருகின்ற இலக்கம்தான் அந்த சதுரத்தின் பரப்பளவாக இருக்கின்றது இப்படி ஒரு சதுரத்தின் பரப்பளவை அட அளப்பதற்காகத்தான் வர்க்கம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அந்த வர்க்கத்தை எவ்வாறு இலகுவாக கணிக்கலாம் இப்பொழுது உங்களுக்கு ஒன்றில் இருந்து ஒன்பது வரையும் அல்லது ஒன்றில் இருந்து பத்து வரையும் வர்க்கம் தெரியும் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தெரியுமா தெரியாதா அப்படி உங்களுக்கு தெரியாது என்றால் அதை எவ்வாறு இலகுவாக புரிந்து கொள்வது அதாவது நாம் பெருக்கி பார்ப்பதை விட இலகுவாக எவ்வாறு கணிப்பது என்று பார்ப்போம் பாருங்கள் ஒன்றனுடைய வர்க்கம் ஒன்று உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி உங்களுக்கு தெரியாவிட்டால் இப்பொழுது இலக்கத்தில் ஒற்றை எண் இரட்டை எண் என்று இருக்கின்றது அது இங்குக்கு இலகுவாக அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது ஒற்றை எண் என்றால் என்ன ஒன்று மூன்று ஐந்து ஏழு ஒன்பது பதினொன்று பதிமூன்று பதினைஞ்சு பதினேழு பத்தொன்பது இவ்வாறு ஒற்றையாக வருகின்ற இலக்கங்கள் இவை அனைத்தும் ஒற்றை எண்ணாக இருக்கின்றது இப்பொழுது இந்த ஒற்றை எண்ணுக்கும் வர்க்கத்துக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கின்றது என்று பார்ப்போம் நீங்கள் ஒன்றின் வர்க்கத்தை பார்க்க வேண்டுமென்றால் ஒன்றை விட ஒரு இலக்கம் குறைவானது பூச்சியம் அந்த பூச்சியத்தோடு முதலாவது ஒற்றை எண் ஆகிய ஒன்றை கூட்டினீர்கள் என்றால் ஒன்றின் வர்க்கம் உங்களுக்கு வந்துவிடும் இரண்டின் வர்க்கம் என்றால் இரண்டை விட ஒன்று குறைவானது ஒன்று அந்த ஒன்றோடு இரண்டாவது ஒற்றை எண்ணை கூட்டும் பொழுது வருகின்ற இலக்கம்தான் இரண்டின் வர்க்கமாக இருக்கும் இரண்டாவது ஒற்றை எண் மூன்று ஒன்றையும் மூன்றையும் கூட்டினால் நான்கு இவ்வாறு உங்களுக்கு தேவையான இலக்கத்தின் வர்க்கத்தை பார்ப்பதற்காக நீங்கள் அந்த ஒற்றி எண்களை கூட்டிக்கொண்டே செல்வதன் மூலமாக இலகுவாக ஒன்றில் இருந்து பத்து வரை நீங்கள் அந்த வர்க்கத்தை கணித்து வைத்துக் கொள்ள முடியும் அதை தொடர்ந்து மற்றையதை பார்ப்போம் அதற்கு முன்பாக எவ்வாறு கணிப்பது என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் நான்கோடு ஐந்தை கூட்டினால் ஒன்பது ஒன்பதோடு ஏழை கூட்டினால் பதினாறு பதினாறோடு ஒன்பதை கூட்டினால் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஐந்தோடு பதினொன்றை கூட்டினால் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறோடு பதிமூன்றை கூட்டினால் நாற்பத்தி ஒன்பது நாற்பத்தி ஒன்பது ஓடு பதின் ஐந்தை கூட்டினால் அறுபத்தி நான்கு அறுபத்தி நான்கோடு பதின் ஏழை கூட்டினால் எண்பத்தி ஒன்று எண்பத்தி ஒன்றோடு பத்தொன்பதை கூட்டினால் நூறு இவ்வாறு நீங்கள் பத்து வரையும் இருக்கின்ற இலக்கங்களுடைய வர்க்கத்தை இலகுவாக கணித்துவிட முடியும் அதை கணித்து விட்டீர்கள் அதை ஒரு பகுதியில் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த பத்து இலக்கங்களையும் வைத்துக் கொண்டு நாம் அடுத்ததாக இருக்கின்ற பதினொன்று முதல் இருபது வரையான இலக்கத்துடைய வர்க்கத்தை இலகுவாக கணித்துவிட முடியும் எப்படி என்றால் பதினொன்றின் வர்க்கத்தை எவ்வாறு பார்ப்பது என்று பார்ப்போம் அதாவது இந்த இரண்டு இலக்கங்கள் இருக்கின்றது அல்லவா இந்த இரண்டு இலக்கங்களின் வர்க்கத்தை பார்க்கும் பொழுது முதலாவது இடத்தில் இருக்கின்ற இலக்கம் இலகுவாக கூற வேண்டும் என்றால் பன்னெண்டை எடுத்துக்கொள்வோம் ஏனென்றால் இரண்டு இலக்கங்கள் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு பதினொன்றில் இரண்டும் ஒன்றாக இருப்பதனால் பன்னிரெண்டை முதலாவதாக எடுத்துக்கொள்வோம் அதில் முதலாவதாக இரண்டு இருக்கின்றது இந்த இரண்டின் வர்க்கத்தை முதலாவதாக எழுத வேண்டும் இரண்டின் வர்க்கம் நான்கு அதோடு அந்த இடம் முடிந்து விட்டது அதைத் தொடர்ந்து இரண்டின் பெருக்கம் அதாவது இரண்டை இரண்டால் பெருக்க வேண்டும் இரண்டின் இரண்டாம் பெருக்கம் அதுகும் நாளாக இருக்கின்றது அதையும் போட்டு விடுவோம் இப்பொழுது முன்பு இருக்கின்ற இலக்கம் என்ன ஒன்று அந்த ஒன்றின் வர்க்கம் ஒன்று கூட்டி பாருங்கள் ஒன்று நான்கு நான்கு நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு என்று வருகின்றது இதையே நீங்கள் பதினொன்றுக்கு செய்து பாருங்கள் பதினொன்றுக்கு என்றால் முதலாவதாக இருக்கின்ற இலக்கம் ஒன்று ஒன்றின் வர்க்கம் ஒன்று அந்த ஒன்றை இரண்டால் ஒன்றின் பெருக்கம் ஒன்று இரண்டால் பெருக்க வேண்டும் ஒன்றின் பெருக்கம் இரண்டால் பெருக்கும் பொழுது என்ன வருகின்றது இரண்டு இப்பொழுது முதலாவது பத்
இதை ஏன் எல்லா இலக்கங்களுக்கும் சரியாக வருவான்னு ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு இருக்கும் வாருங்கள் செய்து பார்ப்போம் எப்படி என்றால் பதிமூன்றுக்கு பார்ப்போம் மூன்றின் வர்க்கம் என்ன ஒன்பது மூன்றின் பெருக்கம் அதாவது ரெண்டால் பெருக்க வேண்டும் மூன்றின் பெருக்கம் ஆர் ஒன்றின் வர்க்கம் ஒன்று நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது பதிமூன்றின் வர்க்கம் நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது சரியாக இருக்கும் போல் இருக்கின்றது பார்க்க தொடர்ச்சியாக செய்து பார்ப்போம் பதினான்கின் வர்க்கம் என்ன எவ்வாறு இருக்கும் நான்கின் வர்க்கம் பதினாறு ஆறு எழுதி ஒன்று வைத்துக் கொள்வோம் அந்த ஒன்றை அடுத்ததோடு கூட்ட வேண்டும் நாளின் பெருக்கம் எவ்வாறு இருக்கும் இரண்டால் பெருக்க வேண்டும் இரண்டு தர நான்கு எட்டு ஒன்றை கூட்டினால் ஒன்பது ஒன்றின் வர்க்கம் ஒன்று நூற்றி தொன்னூற்றி ஆறு அழகாக இது சரியாக இருக்கின்றது நீங்கள் கல்குலேட்டர் அதில் போட்டு பார்த்துக் கொள்ளலாம் அதே போன்று பதினைந்துக்கு பார்ப்போம் பதினைந்து என்றால் ஐந்தின் வர்க்கம் இருபத்தி ஐந்து ஐந்து எழுதி இரண்டை மேலே வைத்துக் கொள்வோம் அடுத்ததாக ஐந்தின் பெருக்கம் ஐந்தை இரண்டால் பெருக்கினால் பத்து ரெண்டை கூட்டினால் பன்னிரண்டு இரண்டை எழுதி ஒன்றை மேலே வைத்துக் கொள்வோம் இப்பொழுது ஒன்றின் வர்க்கம் ஒன்று அதோடு இந்த ஒன்றையும் கூட்டினால் இரண்டு 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 ஐந்து இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து சரியாக இருக்கின்றது இது போன்று பதினாறுக்கு எவ்வாறு வரும் என்றால் ஆறின் வர்க்கம் முப்பத்தி ஆறு ஆறு அல்லது மூன்றை மேலே வைத்துக் கொண்டு ஆறை இரண்டால் பெருக்கினால் பன்னிரண்டு அதோடு மூன்றை கூட்டும் பொழுது பதினைந்து ஐந்தை எழுதி ஒன்றை மேலே வைத்துக் கொண்டு ஒன்றின் வர்க்கம் ஒன்று ஒன்றையும் ஒன்றையும் கூட்டினால் இரண்டு 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 ஐந்து ஆறு என்று இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாக வருகின்றது இதே போன்று பதினேழுக்கு பார்த்தோம் என்றால் ஏழின் வர்க்கம் நாற்பத்தி ஒன்பது ஒன்பதை எழுது நாளை மேலே வைத்துக் கொண்டு ஏழை இரண்டால் பிறக்கினால் பதினாலு பதினாலோடு நாளை கூட்டினால் பதினெட்டு எட்டை எழுதி ஒன்றை மேலே வைத்துக் கொண்டு ஒன்றின் வர்க்கம் ஒன்று ஒன்றையும் ஒன்றையும் கூட்டினால் இரண்டு இரண்டு எட்டு ஒன்பது இருநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாக இருக்கின்றது இதே போன்று பதினெட்டுக்கு பார்த்தீர்கள் என்றால் எட்டின் வர்க்கம் அறுபத்தி நான்கு நாளை எழுதி நாளை எழுதி ஆறை மேலே வைத்துக் கொண்டு எட்டை இரண்டால் பெருக்கினால் பதினாறு பதினாறையும் ஆறையும் கூட்டினால் இருபத்தி ரெண்டு இரண்டை எழுதி இரண்டை மேலே வைத்துக் கொண்டு ஒன்றின் வர்க்கம் ஒன்று ஒன்றையும் இரண்டையும் கூட்டினால் மூன்று முன்னூற்றி இருபத்தி நாலாக அமைந்திருக்கின்றது இதே போன்று பத்தொன்பதுக்கு பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒன்பதின் வர்க்கம் எண்பத்தி ஒன்று ஒன்றை எழுதி எட்டை மேலே வைத்துக் கொண்டு ஒன்பதை இரண்டால் பெருக்கினால் பதினெட்டு பதினெட்டோடு எட்டை கூட்டினால் இருபத்தி ஆறு ஆறை எழுதி இரண்டை மேலே வைத்துக் கொண்டு ஒன்றின் வர்க்கம் ஒன்று ஒன்றையும் இரண்டையும் கூட்டினால் மூன்று மூன்று ஆறு ஒன்று முன்னூற்றி அறுபத்தி ஒன்றாக இதே போன்று இருவதற்கும் இவ்வாறே வரும் இருவதற்கு இலகுவாக உமக்கே தெரிந்துவிடும் இரண்டு பூச்சியங்களை எழுதி இரண்டால் பெருக்கிவிட்டால் நான்கு நானூறுவாக அமைந்திருக்கின்றது இவ்வாறு இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து தொடர்ச்சியாக வருகின்ற இலக்கங்களையும் பார்க்க முடியும் அது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கீழே இருக்கும் கம் பாக்ஸில் உங்களுடைய ஆசையை தெரிவியுங்கள் உங்களுக்காக வருகின்ற வீடியோக்களில் அதையும் செய்து காண்பிப்பதற்காக ஆவலாக காத்திருக்கின்றேன் அது மட்டுமில்லாமல் இங்கு பார்க்கின்ற சமன்பாடுகளையும் உங்களுக்கு விளக்குவதற்காக காத்திருக்கின்றேன் இதுபோன்று கல்விக்கு தேவையான கணிதத்துக்கு தேவையான பல வீடியோக்களை தொடர்ச்சியாக பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டீர்கள் என்றால் இந்த யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி வணக்கம் இன்னும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் உங்கள் அன்பு நண